。视频开始之前，同样先自正影片，都是我每天亲自剪辑排版的。网传白玉兰奖的报名名单来了，你最看好哪部剧呢？第二十九届上海电视节定于二零二四年六月二十四日至二十八日，在上海展览中心举行。先介绍一下这个奖项的背景。上海电视节（英语 Shanghai TV Festival， 简称 STVF）， 创办于1986年，由中华人民共和国国家广播电视总局、中央广播电视总台、上海市人民政府主办，上海国际影视节中心承办。如今的上海电视节已经成为亚洲重要的国际电视交流平台之一，具有评奖、市场、论坛等多项功能。活动内容包括节目评奖、节目市场、设备展览三项。起初是两年一届举办， 2 0 0 4年后改为一年一届。第二十九届上海电视节官宣，预计将于五月公布本届白玉兰奖入围名单。全新璀璨的白玉兰绽放颁奖典礼将于六月二十八日晚举行，就是可以看到全新走红毯的部分。上届白玉兰奖电视剧类别评委会主席。著名影视学者胡志峰，他曾表示，优秀电视剧有三金和三高：思想精深、艺术精湛、制作精良、高艺术质量、高市场价值、高话题度。他认为，中国优秀电视剧呈井喷之势，不论是重大主题类创作，还是现实主义创作，还是其他类型，可以说是百花齐放，精彩纷呈。然后。2023年4月1日至2024年3月31日期间首播的电视剧，在此周期内方可报名。报名周期限定的是报名节目开播的时间，而非播完的时间。电视剧由很多家公司联合出品，那又由谁来报奖呢？存在多家出品方的，协调一家来申报即可。在填写出品信息时，请务必据实填写。同一作品只可报名一次。电视剧报名材料中。要求提供的电视剧视频和高清片花需要什么格式？提供一千九百二十、一千零八十，格式为 MP4、MKV、MOV 等可供电脑播放的高清视频。电视剧报名材料中，要求提供高清片花三分钟以内。报名方的片花有三十秒、一分钟、两分钟等不同版本，应提交哪一种？电视剧只要片花时长符合三分钟以内要求，可以将不同版本一并提交。章程中要求提供的节目物料、海报、签名、剧照等，用于上海电视节官方微博、官方公众号、官网等进行报名、节目宣传及粉丝互动等活动。假设我是一名导演、演员、指导，演出的剧目已于去年播出，那我可以自行申报白玉兰奖中国电视剧最佳导演、最佳男女主角、配角等奖项吗？根据白玉兰奖中国电视剧类别的申报主体。是拥有剧目版权的出品公司或制作公司，简称片方，才可以请片方为该剧进行申报。不接受个人申报，剧目一经申报，是为参与白玉兰奖中国电视剧类别所有奖项的角逐。除非片方特别声明放弃某个或某些单项奖的评选。上一届、第二十八届上海电视节，共有二十二部国产电视剧入围最佳电视剧评选，竞争十分激烈。改编自梁晓生同名小说的电视剧《人世间》播出后引起强烈反响，最后包揽最佳中国电视剧、最佳导演、最佳编剧改编、最佳男主角、最佳男配角五项大奖。腾讯影业汉阅文集团以及阅文集团旗下的新力传媒成了最大赢家。附上片方代表：于婉晴、侯晓楠。参加第二十八届上海电视节白玉兰绽放颁奖典礼。红毯仪式与媒体见面片段，于婉晴就是新力传媒高级副总裁，新力电视文化投资有限公司总裁；侯晓楠就是日前去《藏海传》剧组探班的阅文集团总裁。此前，当年热爆的扫黑剧狂飙，和网民好评的商战飓风吹半下颗粒无收，引起舆论热议。说到人气最火的爆款剧狂飙颗粒无收，入围男主角的张译甚至没出席典礼。据说，事实张敏帝和剧组闹翻了，然后反而是狂飙李嫣反派男二，但没入围的张颂文，受邀前来当颁奖嘉宾。他和白玉兰奖评委孙浩、导演毛卫宁一起揭晓最佳导演奖归属，其中孙浩是《庆余年》导演。
，也就是日前大手笔带着星巴克去藏海转剧组探班。导演孙浩曾经教过肖战六节课的表演课，他喜欢这个学生，形容肖战像个海绵似的，不带盔甲上阵，干净无害，没被污染过。好带，孙浩导演外形变化挺大的，带大家认个脸。去年。第二十八届白玉兰奖评委见面会在上海举行时，其中《庆余年》导演孙浩的采访引起了人们的关注。不知道大家还有没有印象？在采访中，孙浩表示，演员文化水平十分重要。对于那些被称为绝望的文盲的演员，他表示应该排斥并杜绝这种现象。孙浩认为，演员是金字塔尖的人，应该具备较高的文化水平。只有把剧本吃透了，才会有更好的表达。他表示，演员是学者，应该把剧本当作一篇文章去看，去理解他想表达的意思，才能更好的在角色中表现出来。在娱乐圈中，演员的文化水平并不是一个新话题，许多演员因为文化水平低而难以理解剧本和角色，导致表演缺乏深度和内涵。然而，也有一些演员通过不断学习和提升自己的文化水平，成功的克服了这一问题。成为了备受观众和业内人士认可的优秀演员。当然，演员的文化水平并不是唯一的表演要素。一个好的演员需要具备很多其他的素质，如情感表达、语音表达、肢体语言等等。但文化水平是一个基础。如果一个演员文化水平不够，就很难在其他方面有更好的表现。因此，演员应该注重自己的文化素养，不断提升自己的演技水平。所以。我们应该认识到演员文化水平的重要性，同时也应该关注剧本的质量和制作水平。只有在这几个方面都做到位，才能呈现出更好的影视作品，让观众获得更好的观影体验。好的，说回白玉兰奖，认可的是经典而非爆款，而且不追热点追品质。白玉兰奖作为行业风向标，希望奖项的认可能让更多的从业人员有所思考。一个大奖授予的应该是那些值得反复品味、经受住时间考验的经典，而不仅仅是走红一时的爆款。白玉兰奖的全称是上海电视节目白玉兰奖。截止目前，白玉兰奖已经举办了二十八届。刷微博看到网传的报名名单应该不止这十九部，有多部爆剧。不得不说，这白玉兰奖竞争很是激烈啊！主办方预计将于五月公布本届白玉兰奖入围名单。白玉兰绽放颁奖典礼将于6月28日晚举行。在一众热门电视剧中，目前提名最多的是肖战、李沁主演的剧集《梦中的那片海》。《梦中的那片海》是一部由一群年轻人主演的年代剧集。人生海海，每个人都有属于自己的一页。该剧围绕男主肖春生的一生展开，聚焦现实，讴歌时代，关注社会变迁。肖战饰演的肖春生，更是一秒带观众回到七零年代的北京。那梦中的那片海，最珍贵的是什么呢？先说有网友表示，这次拿不拿奖并不重要，但要为之后拿奖造势的。况且央视已经为梦中的那片海造过势了，我们要接住这个势头。央视去年特意跑内蒙古轮番采访肖战，都是梦海、骄阳时期的，这个意思还看不懂吗？造势只是为了注重过程。不要考虑结果输赢，主要是让大家意识到肖战完全有实力冲奖，而不是结果一定怎样。毕竟内娱的奖也是要按资排辈、哦，要操作、哦，要看颁奖平台的倾向，要都懂的。今天的文案较多，所以分上集、下集，我们下集见。快乐就是，就像，和那个什么差不多。快乐就像。